Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, il sera question de marcher, de randonnée sur les hauteurs de Koh Samui. Alors c'est parti pour une petite balade en ce dimanche 11 août. C'est parti Nous partons aujourd'hui de Magic Garden. Nous allons parcourir les cimes de Koh Samui jusqu'à Naton, jusqu'à Mountain Waterfall où nous allons pouvoir nous baigner. Mais avant cela, je commence par vous montrer cette liane vraiment superbe qui donne des fleurs vermillon. C'est très joli. On les appelle les lianes de jade. Ça peut faire des grappes jusqu'à 90 cm de long. Ça illumine vraiment les jardins, n'est-ce pas C'est parti pour une randonnée. Voilà Tom. Mm. Nous sommes un petit groupe de 9 personnes aujourd'hui. Oh, where are you? 17 years old. Okay. And her first time in the mountains. Okay, so let's see. She's working in Amy Village. Ah, okay. Une jeune fille qui travaille chez Amy Village à la Maille. C'est une Birmane qui a 17 qui a 17 ans. Tawadeka. On a Pou qui est ici. On a Kan. On a Hom. On a Jenny. Hello. Et ici Pete. Ça va dire Pete Pete qui est thaïlandais, on a Matt. Ça va dire Matt Et comme nous allons du côté de Naton, c'est un parcours assez long, on a décidé de s'avancer un petit peu en voiture et on commence directement par Swan Sam Along, le joli jardin que je vous ai déjà montré qui a euh, des, des nouveaux chevaux. Euh, la dernière fois que je vous ai montré ça en vidéo, ils en avaient déjà quatre. Je crois qu'ils en ont huit maintenant. Et il se peut qu'il y ait du monde aujourd'hui parce qu'il y a une course euh, de running qui est organisée. Course à pied. Je me demande oh, si yes. The light is very nice and many flowers. Les oiseaux. Voilà, c'est un des derniers bastions où il n'y a pas de de produits chimiques utilisés, uniquement des produits organiques. Ça fait à peu près un an maintenant que nous avons découvert ce lieu magique. Alors pour ceux qui n'ont pas vu de précédentes vidéos, euh, là c'est une, une réserve d'hirondelles en fait, dans cette maison blanche. Ici il y a les deux parties de lac et encore une côté droit. Ça s'appelle... Soan Sam Anong, le jardin des trois femmes. Et ici, les chevaux sont en liberté. Maintenant, ils proposent de faire euh, des petites photos euh, avec les, les chevaux. Regardez la qualité de l'entretien des abords de ce lac et de tout le, toutes les terres agricoles autour. C'est un sacré boulot. La nouveauté aussi, c'est que vous pouvez venir faire un petit peu de kayak sur le lac, ici. Et pour ceux qui seraient intéressés, on peut faire un peu de camping aussi. Alors évidemment, il y a déjà un petit peu plus de monde qu'il qu y a un an en arrière, hein, forcément. Ça se développe au tourisme, mais un tourisme responsable. On se balade tranquillement. Et ici, il y avait une maison et elle a, elle a été complètement détruite. Et regardez la vue, une jolie vue. On est plus au centre de l'île, là, en fait. Et ce qu'on voit en face de nous, ben, je pense que c'est Bangrak. Euh, oui, Bangrak avec le, le... Je pense que c'est le Big Bouddha au bout de la, pres de la presqu'île. Ce passage est particulièrement intéressant parce que l'on traverse la jungle. Et comme il y a... Oh Un coup de feu Ok. J'allais dire qu'il y a des oiseaux. Je ne sais pas si ce sont des chasseurs. En tout cas, il y a plein d'oiseaux. Et puis c'est à l'ombre. Il y fait plus frais. On est sur les hauteurs et il y a de l'ombre. Donc ça donne, ça donne une température plus agréable. Hello Khan, what did you find here 
Bad bamboo. Ooh, hoo, hoo. Ooh, look at that. Ooh. Very big. The wow. jungle woman. <laughs> wow. Elle les comme ça, rapidement. Jungle Et food. Jungle food. Food for free. <laughs> no, from the jungle to the table. Yeah. <laughs> Direct. Yeah. Okay. Voilà. Yeah. Organic food. One kilogram there. Yeah. <laughs> Kilo lata, all right? Kilo lata, something bad. Something bad? Okay. I cannot find easy. I <laughs> find fresh like that. Yeah. Non. Yeah. Non, c'est sûr qu'on peut pas trouver Only aussi frais, piece. nous dit Tom. Alors, c'est là qu'on entend la scie sauteuse. En fait, c'est un insecte. Et il y en a vraisemblablement un seul. Vous vous rendez compte le bruit qu'un insecte est capable de faire Alors, je suis désolée pour vos petites oreilles. Je ne peux pas enlever ce bruit de fond. Kun Homme oh, disait que j'étais infectée de moustiques parce qu'en fait on est dans un endroit particulièrement humide et elle m'a dit attention, après la pluie il y a des moustiques. Donc, elle ne veut pas que nous attrapions la dengue. <rire> Regardez les mangoustans, la taille est presque la bonne. Un autre ici. Allez, dans 20 mois, on va pouvoir se régaler. Il y a deux jours, il est arrivé un grand malheur à Koh Samui. En effet, le Wat Samuet, qui se trouve dans le sud-sud-est de l'île, qui est un temple, un des plus anciens de Koh Samui, a brûlé en partie. J'avais commencé à éditer une vidéo, justement pour vous présenter le Wat Samuet. Et on m'a demandé de, de la publier rapidement parce que les, les Thaïlandais qui connaissent bien ce temple eh bien, veulent se souvenir à, à quoi il ressemblait à l'origine. Regardez, voilà, là vraiment, euh, on ne peut pas être plus en immersion que dans cette jungle tropicale avec des arbres monumentaux. Il y a un bon moment que nous n'étions pas passés ici. Voilà, quand Khan ne parle pas, ben, si... il y a beaucoup d'entendre toute la nature. Allez, je plaisante bien sûr. Et à chaque fois qu'on arrive au creux de cette vallée, j'ai un doute sur l'itinéraire. Heureusement, le Big Boss Tom est là pour nous montrer le chemin tout droit. Et ça remonte. Allez, je me tourne pour vous montrer cette belle jungle, cette belle forêt tropicale qui abrite un certain nombre d'oiseaux. On les voit, on les entend. Là-haut, il y a un aigle. C'est chouette. Et là, aussitôt, on a changé de vallée. Orientation différente. Et maintenant, ça va descendre, descendre, descendre jusqu'à Mountain Waterfall, la cascade qui se trouve sur les hauteurs derrière Naton. Some tam. Why do you choose this one, Can? Order? Ah, okay. Shop mai, some tam? Shop some tam mai? Yes, some Elle est trop mimi avec son joli sourire. 17 ans, petite jeune fille. So, A don't really speak Thai. No? English. But she understand. A little bit. A little. She speaks English better. Okay. Which is good. Yes, it's good for her. Une jolie oh. vue sur oh. Nathan. <laughs> Aujourd'hui, le groupe est majoritairement thaïlandais. <laughs> voilà, on a plus de thaïlandais que de, de farang. <laughs> Et ben, c'est bien. Ça va, Deka? Khan était en train de négocier le, le durian qui est au sol là. <rire> bon, ça n'a pas marché apparemment. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est un, vraiment un très bel arbre. Regardez ce durian qui est vraiment bien étalé, les branches sont bien étalées et alors la quantité de durian et la taille de chacun, waouh, c'est. Voilà, c'est un, un travail, hein, l'agriculture. La, euh, Regardez comme c'est beau. Un durian vu de très près. On dirait des diamants. Hein ça pique, ça pique, ça pique. 
c'est plus gros que ma tête, c'est pour vous dire. Et cette, regardez juste sur cette branche, euh, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 7, juste sur une branche. Et ce verger est particulièrement bien entretenu et ben du coup ça leur donne des fruits vraiment très beaux, très gros et qui se vendront mieux. Actuellement sur les marchés on en trouve à 160 bahts. Donc c'est un prix départ marché que ça vous imaginez dans le reste de la Thaïlande le prix que ça peut être. Et à l'étranger encore plus. Et regardez la taille de ce de cet arbre. Il est immense. Et il abrite un plan de fruits du dragon. Voilà, les fruits du dragon ici. C'est la saison, hein il y en a plein en ce moment. Sur ce passage, on passe carrément à travers les vergers de durian. Wow. Yeah, I don't know if it's big enough. Wow, wow, wow. And then made poop. Sawadee ka. And then... And then... It's been a long time. 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 No, it's fine. I think okay. And you're young. No, no, that's it. That's it. Ils sont en train de préparer la, la récolte. Et puis certains peuvent se reposer. Vous voyez, c'est sympa. On peut mettre un hamac n'importe où. Ça va, Deka Voilà, la récolte se passe en musique. Bon, il les place d'abord au sol, de manière à les ranger pour en mettre le plus possible dans le véhicule. On en profite pour euh, discuter avec l'agriculteur pour lui demander où est-ce qu'ils vont euh, livrer les durians. Là, ils les ont carrément attachés pour éviter qu'ils ne tombent à cause du vent parce qu'on a eu des grosses périodes de vent récemment et ils ont perdu une grosse partie de la récolte. Voilà, il a de la bonne technique, il a surtout le bon outil. Voilà la partie qui se mange. La voici, là je viens d'en goûter un, c'est un délice, il était mûr à souhait, franchement euh, délicieux. Good one? Yes. Shaika? Land? Uh, making durian is good quality and under control from Chinese people. Antalai, yeah, not dangerous. Yeah, oh, yeah, good quality. Yeah. Uh. It, it, it the good for, quality. For until the end. Okay. Just only for Chinese people? Uh, they have to look, look at the Chai, only. Uh. Only. only. Donc sa clientèle est essentiellement chinoise et ils viennent tous les mois vérifier la qualité des produits. Kaponka. Et pendant ce temps, vous avez vu, regardez le. Son employé est en train de tester les, les durians. Il envoie un, un petit coup de, de, de couteau avec le manche pour vérifier si ça sonne creux ou moins ou plus. Et bien, il décide de couper le, le fruit ou pas. Regardez comment on le lance. Hop là Avec une toile de jute, il le réceptionne. Alors là, il n'est pas très haut, mais des fois, ils sont perchés à 10-12 mètres de haut. Voilà, tout ça pieds nus. Kafonka. Very good, very nice. Nice color. Yes. 
du poivre vert et well du done. Mm. Well done. Well done. Yes. Mm. And they need a uh, and they need uh, like this. They can dry and then it become black pepper. Okay. Yes. Good test. Yes. Voilà yeah. les, le poivrier. Voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait des petites euh, des petites grappes comme ça de. Mais là ils sont pas tout à fait prêts. Ils n'ont pas encore grossi suffisamment. Je vous offre un moment de plénitude avec ce paysage magnifique. C'est vraiment très très beau. Et ici, il y a un énorme plan de fruits du dragon. Énorme. Avec des fruits qui sont prêts. Il n'y a personne qui les ramasse hein, là où c'est. Euh... Nous arrivons à Mountain Waterfall. Donc Tom a pris un peu d'avance parce que j'étais en train de papoter avec mes copines taille. Donc euh, on arrive un peu en retard. La jolie cascade de Mountain Waterfall où on va pouvoir se baigner pendant que mes amis taille préparent le petit déjeuner. Alors déjeuner à base de euh, des durians, des mangoustins. Allez, à l'eau d'abord. C'est dans ce secteur que l'on trouve des caféiers. Ils les ont bien taillés, je trouve. Il y en a de part et d'autre sur ce chemin. Et oui, vous ne saviez peut-être pas, mais il y a du café produit ici à Koh Samui. Regardez, sur ces branches, il y en a un paquet. Tous les arbres que vous voyez ici, ce sont des caféiers. Et là, regardez la récolte des durians qui est bonne. Ça va, Deka Ça va, Deka Je disais un instant avec mes copines de taille que là où il y a un taille, il y a un plan de piment. <rire> C'est obligatoire. Voilà, ils sont tout petits, mais ils doivent envoyer. Vous avez de la chance, je vous propose une, une nouvelle vue, un paysage. De, de la vallée et là on n'a plus qu'à remonter mais on en a pour une heure pour remonter 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 et puis alors c'est aussi beau de l'autre côté avec des belles couleurs aujourd'hui une très belle lumière si vous avez aimé cette vidéo je vous remercie pour vos encouragements je vous remercie pour vos likes et pour vos petits commentaires à bientôt bye bye